Hi friends, in this video, we will talk about the basic algorithm of machine learning. So first of all, problem statement is going to go to the linear regression. So first point is regression. So regression is going to go to the exact value. So this is what we have seen in the previous video. So this is a problem statement. We have exact specific numeric value. Then linear regression is going to go to the linear regression. So we have to go to the straight line. வலஞ்சு வலஞ்சுதான் line வரையமாட்டும் so அது நால் linear linear நான் என்ன straight line regression நான் என்ன exact value கண்டுபிடிக்கப் போரும் so first ஒரு example என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் so இப்போம் அந்த இங்க right hand side ஒரு table இருக்கப் பாரும் இந்த table என்ன சொல்லுது நான் ஒரு student எவ்வள நாரம் படிக்கிறாம் அதுக்கப் பிறாம் உனக்கு என்ன mark வருது அப்படி Indonesia y axis ले वंदे यह नोड़ marks so just in the values अ plot पने इरुगा so first in the value यहन्न अप्प 1,15 next value यहन्न 2,70 third value यहन्न 4,60 fourth value यहन्न 8,95 so उन्नी में पनल normal number 78 ले पड़िकेर वर graph ले x axis ले वर variable यहुँ y axis ले इन्नोर variable यहुँ अड़ुत्त तेट्ट plot पने इरुगा இது வரை நமக்கு புருந்தில்து இப்பு லினே ரிகரிஷன் எதுக்கு போரும் இப்பு எனக்கு புதுசா என்ன தெரியின்னும் ஒத்தை எட்டும் நாரம் படிக்கிறாம் நான் புதுசா என்ன கண்டபிடிக்கப் போரும் ஒத்தை எட்டும் நாரம் படிச்சா அவை எவ்வளோ மார்க்கு வாங்கத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நான் Blue இந்த குடுத்திருக்கு data points வெச்சிக்கிற்று நான் என்ன பண்ணப் போகிறேன் இந்த unknown y கண்டுபிடிக்கப் போகிறேன் இந்த 7 இங்கிற valueக்கு எனக்கு y value என்ன கண்டுபிடிக்கனும் that is என்ன விலோ மார்க்க வாங்கிற்பான் கண்டுபிடிக்கனும் இது நான் எங்க கண்டுபிடிப்போம் எம்டி கண்டுபிடிப்போம் linear regression So, next step, we will see the basic revision. The basic revision is the line of the equation. So, the line of the equation is y equal to mx plus b. So, the school is the same as the school. Now, let's revise it. If you look at b, the same as the y-axis, the same as the y-axis, that is the b. So, that is the y-intercept. So, the b is the same as the y-axis, the same as the b. இந்த M இருக்கில் M, இது என்னன slope of line. இன்ன சர் slope of line, அதுவிடு formula என்ன அம்மினா, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. இதான் basic line equation, y equal to mx plus b வந்து என்னுடு equation, இதில் b வந்து என்னன என்னுடு y intercept, m வந்து என்னுடு slope. slope ஓட equation என்னா, y2 minus y1 by x2 minus x1. இங்கே ஒரு random equation இருக்கு, இந்த random equation ஓட, இந்த equation y equal to 2x plus 1 எப்படி வந்துச்சின் பார்க்கலாம். So, first நம்ம் என்ன சொன்னோம் y equal to mx plus b. So, first simple கண்டுபிடுக்கிறு வேல்லும் என்னா b. b என்ன என்னுடு y intercept. என்னுடு y axis எது இது வந்து என்னுடு y axis இது வந்து என்னுடு x axis. இது வந்து negative x அது negative y கீல. So, இப்பு நம்ம என்ன பண்டும்னாம் y axisல் எங்க முட்டுது? 
இதெல்லாம் நீங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து கையில கண்டுபிடிக்க வேணாம் ஆனா இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பி நான் என்ன எம் நான் என்ன அதோட வேல்யூஸ் எப்படி வருது இப்ப நெக்ஸ்ட் எம்முக்கு வரும் சோ எம்மோட ஃபார்ம்ல என்ன பார்த்தோம் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் சோ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் சோ இந்த லைனோட பாயிண்ட்ஸ் நான் பிளாட் பண்றேன் இது என்ன பாயிண்டா இருக்கும் எக்ஸ் வந்து ஒன்னா இருக்கு தட் இஸ் இந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் த்ரீ சோ ஒன் கமா த்ரீ இது என்ன பாயிண்டா இருக்கு x is 0, y1. So, இந்த ஒரு வேல்யூவை எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப என் ஸ்லோப் ஆஃப் லைன்ல நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் என் ஒய் டூவோட வேல்யூ என்ன த்ரீ ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன ஒன் ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் என்ன எக்ஸ் டூ ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஜீரோ ஸோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ இப்ப என்னாச்சு டூ டிவைடட் பை ஒன் ஆக மொத்தம் என் எம்மோட வேல்யூ டூ ஆயிடுச்சு இப்ப இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க டூ x plus 1. ஆக மொத்தம் எனக்கு இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருச்சு எப்படி கிடைக்கிது எம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அது ரெண்டுத்தையும் இந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா எனக்கு ஒய்யோட ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிது இதை நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே எங்கேயும் யூஸ் பண்ண போயில்ல பட் எக்ஸாம்ல லீனியர் ரிக்ரேஷன் கேட்கும் போது நீங்க எல்லாமே டீட்டெயில்டா எழுதலாம் ஓகே இதை புரிஞ்சிச்சு இப்ப நம்ம எங்க ஆரம்பிச்சோம் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏதோ ஒரு தெரியாத அன்னோன் எக்ஸுக்கு நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம் ஸோ என்னோட டார்கெட் என்ன அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆல்ரெடி பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ணிட்டோம்ல கொடுத்துருக்க டேட்டா இது வந்து என்னோட கிவன் டேட்டா இல்ல ட்ரைனிங் டேட்டா என்ன வேணா சொல்லலாம் இந்த ட்ரைனிங் டேட்டாக்கு நான் பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ணிட்டேன் இதுல என்னோட டார்கெட் என்ன அப்படின்னா ஒரு லைன் வரையணும் ரொம்ப சிம்பிளான டார்கெட் லீனியர் ரிக்ரேஷன் ஒரு லைன் வரையணும் சார் லைன் தானே இங்க வரைஞ்சிடலாம் அங்கேயும் வரையலாம் தப்பு இல்ல நான் நம்மளோட மோட்டிவ் என்னன்னா இந்த லைன் வந்து இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸுக்குமே க்ளோஸா இருக்கும் அப்ப லைன் எப்படி எல்லாம் வரைய பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஒரு லைன் இப்படி வரையலாம் மேபி இல்லைன்னா ஒரு லைன் இப்படி வரையலாம் இல்லைன்னா ஒரு லைன் இப்படி வரையலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி வேணா வரையலாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது என்ன அப்படின்னா எந்த லைன் வரைஞ்சால் எனக்கு எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ரொம்ப க்ளோஸா வந்து இருக்கு தட் இஸ் என் டார்கெட் என்ன நான் ஒரு லைன் வரையணும் நான் எந்த லைன் சூஸ் பண்ணால் இது லைன் ஒன் இது லைன் டூ இது லைன் த்ரீ இந்த மாதிரி நூத்து கணக்கான லைன் வரையலாம் ஆனா இந்த நூத்து கணக்கான லைன்ல நான் எந்த லைன் சூஸ் பண்ணால் என் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் க்ளோஸரா இருக்கணும் எதோட க்ளோஸரா இருக்கணும் இந்த லைனுக்கு பக்கத்துல இருக்கணும் ஸோ அதான் என்னோட டார்கெட் இது டெக்னிக்கலா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ என் டார்கெட் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ரொம்ப பேசிக்கான லைன் பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல ஒரு பேசிக்கான லைன் ஸோ ஆல்ரெடி நான் இங்கே லைன் வரைஞ்சு வச்சிருக்கேன் எந்த இடத்துல இதோட ஒய் தட் இஸ் இன்டர்செப்டா ஒயோட இன்டர்செப்ட் வந்து ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த லைன் எங்க இருக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன ஸோ பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஜீரோ கமா ஃபிஃப்டி ஸோ இதுக்கு நேராக நான் ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா லைன் வரைஞ்சிட்டோம் நம்ம என்ன சொன்னோம் எந்த லைன் நான் வரையிறேனோ அதுக்கு என் பாயிண்ட்ஸ் க்ளோஸா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட்ஸோட வேல்யூ எழுதிப்போம் இது என்ன பாயிண்ட் ஒன் கமா ஃபிஃப்டீன் இது என்ன பாயிண்ட் டூ கமா செவன்டி தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து ஃபோர் கமா சிக்ஸ்டி ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து எயிட் கமா நைன்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த மொத்தம் நாலு பாயிண்ட் இருக்கு ஒரு ரேண்டம் லைன் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு பேசிக் கான்செப்ட் புரிய ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வரைஞ்சிருக்கிற லைனுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் இது நான் வரைஞ்ச லைன் இது என்னோட பாயிண்ட் என் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கும் என் லைனுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் லைக் டிஸ்டன்ஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தட் இஸ் இங்கே எனக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் ஒய் வேல்யூ இந்த லைன் ஃபுல்லாகவே ஃபிஃப்டி தான் அப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இங்கே கிடைக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டின் என்ன தட் இஸ் என் டார்கெட் வேல்யூ ஒய் தான் ஸோ ஒய்யோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம ஒரு ஒரு டைமும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே ஃபிஃப்டி இங்கே ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டின் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஏன் எப்போதுமே ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்ம
ஆக்சுவலா பதினஞ்சு இருந்திருக்கணும் ஆனா ஐம்பது இருக்கு அப்ப இந்த முப்பத்தி அஞ்சு வந்து என்னோட என்னது எரர் சோ ஆக்சுவலா என்னோட வேல்யூ இந்த பாயிண்ட் என் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல வந்து பதினஞ்சு தான் இருந்திருக்கணும் ஒய் வேல்யூ ஆனா ஐம்பது இருக்கு அப்ப முப்பத்தி அஞ்சு வந்து என்னோட எரர் இந்த எரரை வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல ரெசிடியூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் எரர் கண்டுபிடிச்சு அந்த எரர் எல்லாத்தையும் சம் அப் பண்ண போறோம் இவ்வளவுதான் டார் டாஸ்க் ஸோ என்ன பண்றோம் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் எரர் கண்டுபிடிக்கிறோம் எதை பேஸ் பண்ணி எரர் கண்டுபிடிக்க போறோம் என் டார்கெட் ஒய் என்ன தட் இஸ் என் டார்கெட் ஒய் வந்து ஒய் டேஷ்னு வச்சுக்கிட்டா ஒய் டேஷ் மைனஸ் என் ஆக்சுவல் ஒய் ஸோ இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சு இதோட சமேஷன் வேல்யூ எடுத்துக்க போறோம் ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னு பாருங்களேன் இப்ப நான் சம் பண்ணும் போது இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு சம் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு முப்பத்தி அஞ்சு செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு மைனஸ் இருபதுன்னு ஆயிடுது அப்ப என்ன ஆகுது என் வேல்யூ குறைஞ்சிது ஓவரால் எரர் வந்து பதினஞ்சு அப்படின்னு ஆயிடுது ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்து எனக்கு ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணுது ஸோ என்ன ஆகுது இங்க நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்தால் எனக்கு ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகுது அதனால நெகட்டிவ் வேல்யூவை போக்குறதுக்காண்டி நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா என்னெல்லாம் வேல்யூ எனக்கு கிடைக்குதோ எல்லாத்தோட ஸ்கொயர் எடுக்க போறேன் ஸோ எல்லாத்தோட ஸ்கொயர் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் எடுக்கணும் ஏன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ வருது நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்தால் ஓவரால் எரரை குறைச்சிக்கிட்டே போயிடும் ஸோ ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் பண்ணணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எரர் குறைஞ்சிடும் இல்லை அதனால நெகட்டிவ் வேல்யூ வரதுனால அதை நான் ஸ்கொயர் பண்றேன் இப்ப நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் இங்க என்ன ஆச்சு சிக்ஸ்டி மைனஸ் பிப்டி சாரி பிப்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட்ல என்ன ஆச்சு பிப்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி அப்ப மைனஸ் டென் இதையும் நான் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறேன் லாஸ்ட் பாயிண்ட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா பிப்டி மைனஸ் நைன்டி ஃபைவ் இப்ப என்னாச்சு மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதையும் நான் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆக மொத்தம் என் சமேஷன் ஆஃப் ஒய் பார் மைனஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர்னா என்ன நம்ம ஒரு ஒரு டேர்மையும் ஸ்கொயர் பண்றோம் ஏன் ஸ்கொயர் பண்றோம் ஏன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணுது அதனால ஸ்கொயர் பண்றோம் இப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன ஆச்சு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் பிளஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் பிளஸ் மைனஸ் டென் ஸ்கொயர் பிளஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸோ இதுவரையும் புரிஞ்சுச்சா ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டும் அந்த நான் கண்டுபிடிச்ச லைன்ல இருந்து என் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூல இருந்து எவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருக்குன்னு பாக்குறேன் அந்த வேல்யூஸ நான் ஸ்கொயர் பண்றேன் இதெல்லாம் டெக்னிக்கலி என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப புரியுதா சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ்ங்கிற பேர் ஏன் வந்துச்சு ஏன்னா ஸ்கொயர் பண்றோம் எதை ஸ்கொயர் பண்றோம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்டு ரெசிடியூல்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் ஸோ ஏன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்டு ரெசிடியூல்ஸ்ன்னு சொல்றோம் ஏன்னா ரெசிடியூல்ஸ் ஸ்கொயர் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கொயர் பண்ற வேல்யூஸ் எல்லாம் சமேஷன் பண்றோம் ஸோ மிஷின்ல நீங்க பொறுத்த வரையும் ஒரு ஒரு டேம் எர டேமா இருக்கட்டும் என்ன டேமா இருந்தாலும் அது பின்னாடி ஒரு மீனிங் இருக்கும் மீனிங் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க ஆல்கப்ல மறக்கவே மாட்டீங்க ஸோ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரெசிடியூல்ஸ் நீங்க ஏன் சொல்றோம்னா ஒரு ஒரு டேமையும் தட் இஸ் ஒரு ஒரு எர டேமையும் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு ஓவரால் சமேஷன் எடுத்துரும் அப்ப இந்த லைன் என்னோட ப்ரெடிக்ஷன்ல என்ன நான் இப்படி வரைஞ்சால் எனக்கு இந்த எரர் வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ இது அப்ராக்சிமேட்டா ஏதோ ஒரு வேல்யூ கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான் இது வந்து எக்ஸாக்ட் வேல்யூ இல்லை இப்ப நான் கேல்குலேஷன் பார்ட்டுக்குள்ள போல இது என்னோட லைன் நம்பர் ஒன் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா அதே டயக்ராமுக்கு வேற ஒரு லைன் வரையிறேன் இது என்னோட லைன் நம்பர் டூ இதுலயும் நான் என்ன பண்றேன் என் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டோட எரர் கண்டுபிடிக்கிறேன் செகண்ட் பாயிண்டோட எரர் கண்டுபிடிக்கிறேன் தேர்ட் பாயிண்டோட எரர் கண்டுபிடிக்கிறேன் இதே மாதிரி இந்த லைன் இங்க எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சுன்னா ஃபோர்த் பாயிண்டோட எரர் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஃபோர்த் பாயிண்டோட எரர் கண்டுபிடிச்சிட்டு வழக்கம் போல சமேஷன் ஆஃப் ஒய் பார் மைனஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணிடுறேன் அப்ப இங்க எனக்கு அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு வேல்யூ கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாமே நான் ரேண்டம் ஒரு வேல்யூஸ் தான் எழுதிட்டு இருக்கேன் ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இதுல டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிடைச்சிச்சு இங்க எனக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது இப்ப லைன் நம்பர் த்ரீ ஸோ லைன் நம்பர் த்ரீல அகெயின் ஒரு லைன் வரையிற இங்க ஒரு எரர் இங்க ஒரு எரர் தேர்ட் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு எரர் ஃபோர்த் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு எரர் ஸோ நாலு எரர் கிடை
y equal to m x plus b. அப்ப நம்ம வரையற ஒரு ஒரு லைனுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா இந்த m வேல்யூ b வேல்யூ தான் அப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்கிற m வேல்யூ b வேல்யூ வேற செகண்ட் லைன்ல இருக்கிற m உம் b உம் வேற தேர்ட் லைன்ல இருக்கிற m உம் b உம் வேற அப்ப லைனோட டிஃபரன்சியேட்டிங் ஃபேக்டர் என்ன ஸ்லோப் அண்ட் இன்டர்செப்ட் சோ ஒரு ஒரு லைனோட டிஃபரன்சியேட்டிங் ஃபேக்டர் என்ன அப்படினா ஸ்லோப் m உம் இன்டர்செப்ட் b உம் தான் So, this is based on the line different different line. So, this is different different line. Now, in the third line, the minimum error is 650. So, what do I do? This line is the best fit line. So, this is the data points of the best fit line. That's why I choose this line. So, if I choose the best fit line, I choose the linear regression. So, where do we start the problem statement? Now, x is equal to 7. How do we start the value of this value? How do we start the value? இதுக்கு ரெண்டு வேலையா பண்ணலாம் ஒன்னு என்ன பண்ணா x equal to 7 இந்த இடத்துல இருக்கும் இதுக்கு நேரம் ஒரு லைன் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா கிராஃப்ல எனக்கு இங்க ஒய் வேல்யூ கிடைச்சோம் இப்ப அப்ராக்சிமேட்டா செவன்டி ஃபைவ்க்கு கொஞ்சம் மேல இருக்கு அப்ராக்சிமேட்லி எயிட்டி ஃபைவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ல என் ஒயோட வேல்யூ எயிட்டி ஃபைவ் இது வந்து ஆப்ஷன் நம்பர் ஒன் இதை எப்படி பண்றோம் கிராஃப் வச்சு பண்றோம் செகண்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த லைன் என்னோட எக்ஸ்பெக்டட் லைன் ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் லைன் வரைஞ்சிருக்கோம்ல ஒரு ரிக்ரெஷன் லைன் So, if you want to say regression line or prediction line, what do you want to say? So, if you want to say regression line, there is definitely an equation. So, if you want to say all lines, there is an equation based on all lines. If you want to say y equals mx plus b, what do you want to say? If you want to say graph, what do you want to say? If you want to say graph, what do you want to say? If you want to say graph, what do you want to say? y equals mx plus b. This is what I want to say. Suppose the line is slope. For example, ஒரு 12 அப்படின் வச்சுக்குங்க. So 12x plus 1. அப்பா, இங்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படினா, x equal to 7 substitute பண்ணுவேன். x equal to 7 பண்ணா என்ன ஏடும்? 12 into 7 plus 1. அப்பா, 12 into 7 என்ன? 84 plus 1? 85. ஆக முத்தும் என் y ஓட வேல்லும் என்ன கடக்கிது? 85 கடக்கிது. So இதா வந்து linear regression குள்ள நடக்கும். So எப்படி சார் இந்த linesலாம் உக்காது manual வரையன்னா நீ manual வரையன்னி necessityயேல் systemா எல்லாமே வரைஞ்சுகு. So systemா multiple lines வரைஞ்சுட்டு அந்த data setல எந்த line best ஆருக்கு அதை மட்டு store பண்ணி வைச்சுக்கு நீங்கள் புதுசா ஒரு y value, x value குடுக்கம் போது அந்த store பண்ணி வைச்சுருக்கு line base பண்ணி உங்களுக்கு y value குடுத்துரும். அதுக் கப்பிரும் நம்ப இது வரியும் பார்த்த terms என்ன, observed value நான் என்ன, predicted value நான் என்ன, so observed value நான் என்ன, இதை என்னுட observed value ஒரு quick revision, predicted value நான் என்ன, இந்த regression lineல வர value வந்து என்னுட predicted value, data pointல இருக்க value வந்து என்னுட observed value, அதுக் கப்பிரு இந்த method பேர் என்ன சொல்லும் அப்படினா, least squares, அப்படின் சொல்லும், ஏ least square, அப்படினா, squares ஓட value, sum of squares எடுக்குரும் அதில் least எதுக்கு இருக்கும் இந்த 650க்கு least இருக்கு அது நால அந்த line எடுக்குரும் அது நால இது பேர் least squares அப்படின் சொல்லும் வல்லதான் friends part 1ல part 2ல இது இன்னும் கொஞ்ச detailல் பார்க்கலாம் இதா doubt நான் சிற்றான் comment பண்ணுங்க புடுச்சுந்த subscribe பண்ணுங்க friends ஓட share பண்ணுங்க next videoல பார்க்கலாம் thanks bye